எனக்கு <laughs> 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 நான் அப்பா நாங்கள் வந்து அஞ்சு பொம் அக்கா வந்து மொதல் தரத்து பொண்ணு நான் வந்து ரெண்டாம் தரத்து பொண்ணு அக்கா மூணு பேர் நாங்கள் பொண்ணு ஒரே ஒரு பையன் அக்கா தான் எங்களுக்கு மேரேஜ் பண்ணி வச்சது அக்கா மாமா தான் சொந்தத்துலேயே அக்காவை கொடுத்தாங்க அப்பா என்னையும் வந்து அம்மாவுக்கு அண்ணன் பிள்ளைக்கே கொடுத்தாங்க அதோடு மூணு வருஷம் எனக்கு குழந்தை இல்லாமல் இருந்தது நாலாவது குழந்தை இல்லையேன்னு ஒரு ஒரு கோயிலாக போயிட்டு மீனம்பாக்கத்தில் இருக்குது சந்தியம்மன் கோயிலுன்னு ஏர்போர்ட் உள்ள அந்த கோயிலில் போயிட்டு பின் கை கட்டி மண் சோர்ஸ் நான் பையனை பார்த்தேன் மேடம் நான் ஒரே பையன் அதுக்கப்புறம் அந்த பையன் பிறந்து ஒரு வருஷத்தில் ஒன்றரை வயசுலாம் திரும்பி பொண்ணு நின்றுடுச்சு ரெண்டு பசங்க ஒரு பொண்ணு ஒரு பிள்ளை அதோட ஆப்ரேஷன் பண்ணிவிட்டேன் அப்படியே காலம் தள்ளிட்டு இருந்த மேடம் அப் மாமாவுக்கு திடீர்னு சிகரெட் பீடி பிடிச்சிட்டே இருப்பாங்க அந்த பீடி பிடிச்சதில் ரொம்ப சளி சேர்ந்து ரொம்ப முடியாமல் ஆகிட்டாங்க எடுத்துகிட்டு போய் இங்கே ஓட்டேரி ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்துட்டு இங்கே பாடியிலே பொய்ச்சலூரில் இருந்தோம் அக்கா என்ன பண்ணாங்க நீ வாடகை தேனாம்பட்டையில் இருந்தேன் நான் வாடகைக்கு நீ வாடகைக்கெலாம் இருக்க வேணாம் நான் சொந்த வீடு இருக்கும்போது எதுக்குன்னு அக்காவே எனக்கு வீடு கட்டி கொடுத்து அங்கேயே வச்சுட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அக்கா செத்துட்டோன்னா எல்லாருமே தனியாக வந்துட்டோம் நாங்கள் எட்டு வருஷமாக நான் ஒரு ஆள் சம்பாரித்து இந்த பையனை கையில் வச்சுட்டு பொம் ப பொண்ணை வண்டி அப்பா ஒன்றரை வயசுலேயே தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க அங்கேயே வச்சுட்டு இருந்தாங்க பையனே வச்சுருந்தாங்க அஞ்சு வயசுக்கு மேலே நான் கூட்டிகிட்டு வந்துட்டேன் மேடம் என் பையனை பத்து வயசுலேருந்து நான் இந்த பையனை நான் கஷ்டப்பட்டு தான் மேடம் வளர்த்தேன் அவனுக்கு ஆறாவது மூணு வருஷம் படிக்க வச்சேன் மூணு வருஷமாக அவனுக்கு படிப்பே ஏறல ஆறாவதுலேயே படிக்க வச்சு அதுக்கப்புறம் சரி கைத்தொழில்லாம் கற்றுக் கொடுக்கலான்னு எலக்ட்ரிஷியன் வேலைக்கு விட்டேன் மெக்கானிக் செட்டில் விட்டேன் எதுவும் அவனுக்கு செட் ஆகல பதினேழு வயசில் லேத்து கம்பெனியில் அவனையே தான் தேடிக்கிட்டு வேலைக்கு போனான் ரெண்டு அவனும் வேலைக்கு போனான் நானும் வேலைக்கு போய் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வேலைக்கு போய் தான் எல்லா சாமானும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வீட்டுக்கு தேவையானதில் பிள்ளை பொம்பளை பிள்ளை அம்மா வீட்லேயே தான் மேடம் வளர்ந்தது அப்பா இறந்துட்டோன்னா தங்க சீட்டின் போய் வச்சுக்கணும் ஏன் நீங்கள் கூட்டிகிட்டு வரல அங்கே நான் வேலைக்கு விட்டுட்டு போயிடுறேன்னா பெரிய பொண்ணு ஆகிடுச்சி இங்கே தனியாக எப்படி இருக்கும்னு தங்கச்சி வீட்டில் இருந்தாங்க மேடம் அதனால் நான் இங்கேயே வச்சுருக்கேங்கான்னு அவங்களே வளர்த்து படிக்க வச்சாங்களா ஆறாவது தான் அந்த பொண்ணு அப்பா இருக்கும் போது ஆறாவது தான் படித்தது அதுக்கு மேலே அதுவும் படிக்க மாட்டேன்னு நின்றுடுச்சு தங்கச்சி வீட்லேயே இருந்தால் பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே நான் பொண்ணை கூட்டிகிட்டு வந்துட்டேன் மேடம் இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்து பையனை மாப்பிள்ளை வீடு பார்த்துட்டு இருந்தோம் பையனோட ஃப்ரெண்டு அவனுக்கு தெரிஞ்ச பையனுக்கு இப்போ அம்மா இந்த மாதிரி கேட்குறாங்கம்மா அந்த பையனுக்கு அப்பா அம்மா கிடையாதும்மா என்னம்மா சொல்கிற கொடுக்குறியாம்மான்னு கேட்டான் நான் சொன்னேன் நான் இருக்க போகிறது கொஞ்ச நாள் அதுக்கப்புறம் நீ தான்ப்பா அவன் தங்கையை பார்க்கணும் கண்ணு கசங்கி வந்து நிற்கக்கூடாதுப்பா அப்படின்னா இல்லைம்மா நல்ல பையன் எந்த பழக்கமும் இல்லைம்மா நம்ம கொடுக்கலாம் நீ ஜாதி பார்ப்பா அதெல்லாம் நான் பார்க்கலப்பா நல்லா வச்சுட்டு இருந்தால் போதும் நம்ம பொண்ணை அப்படின்னு சொன்னேன் சரின்னு அந்த பையனுக்கு நாங்கள் பொண்ணு கொடுத்தோம் மேடம் அவங்க நல்லா தான் இருக்காங்க எதுவும் இல்லை அதோட என் பையனுக்கு பொண்ணு பார்க்க ஆரம்பித்தேன் மேடம் நான் பொண்ணு பார்க்கணும்னு நான் எக்ஸ்போர்ட்டில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன்னா அந்த பொண்ணோட அம்மாவும் அங்கே வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க முதல்ல ஆனால் நான் கேட்டேன் உங்கள் பொண்ணு தரியாமான்னு கேட்டேன் என்னால் ஒன்றும் போட முடியாதுமா ஒரு கம்மல் ஜிமிக்க போட்டு நான் கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் சரிம்மா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் எங்கள் வீட்டில் என் தங்கச்சி கூட்டிகிட்டு போய் என் தங்கச்சி தம்பியெல்லாம் காமிச்சேன் சரி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கல்யாணம் பண்ணேன் மேடம் எல்லா செலவும் நான் கல்யாணம் கடன் வாங்கி தான் மேடம் பண்ணேன் என் பொண்ணுக்கும் கடன் வாங்கி தான் கல்யாணம் பண்ணேன் கல்யாணம் பண்ணி வீட்டில் இருந்தாங்க ஒரு மாதம் இருந்தால் மேடம் பாப்பா வந்து மருமவ வந்து காலையில் எழுந்திரிச்சு வேலை சார் எட்டு மணிக்கு தான் எழுந்திரிப்பா நான் அதுக்குள்ளே சமையல் பண்ணி வச்சுட்டு நானும் வேலைக்கு போட எட்டு மணிக்கெலாம் இவனுக்கு சாப்பாடு கட்டணும் இவனும் வேலைக்கு போவான் லேத்து கம்பெனியில் வேலை பார்த்துருந்தான் மேடம் காலையில் இவன் போகும்போதே இட்டுட்டு போய்ட்டு அவங்க அம்மா வீட்டில் விட்டுருவான் சாயங்காலம் வரும்போது தான் வருவாள் நான் என்ன பண்ணேன் ஒரு நாள் ரொம்ப முடியல மேடம் எனக்கு இஎஸ்சிக்கு போயிட்டு இன்ஜெக்ஷன் போட்டு வந்தால் ரொம்ப முடியாமல் ஆயிடுச்சு அம்மா பாப்பா ரெண்டு தோசை ஊற்றி கொடுமா என்னால் முடியலன்னா அந்த பொண்ணு வந்து கீழே தோசை ஊற்றி கொடுத்தது ஊற்றி கொடுத்துட்டு என்னால் முடியலன்னு அப்படியே படுத்துட்டேன் இவள் பாப்பா எழுந்திரிக்கவே இல்லை நான் நல்லா சாமி கும்பிடுவேன் மேடம் அதனால் நான் சாமி கும்பிட்றது விளக்கு டெய்லி காலையில் சாயங்காலம் விளக்கு ஏற்றுவேன் குளிச்சுட்டு இந்த பையனும் குளிச்சுட்டு வந்தவொன்னே விளக்கு ஏற்றி ஊத
சாப்பாடு வடிக்க முடியாது அப்படின்னுச்சு இது பத்து பத்து மணி அன்றைக்கி அமாவாசை மூணு மாதம் மாதமாக இருக்கிறான் மேடம் அமாவாசை பத்து மணிக்கு மேலே முக்கிட்டு சந்தா கூட்டிகிட்டு போனான் பழம் வாங்க நான் சொன்னேன் நீ பெரியவங்க தானே மா இதெல்லாம் சொல்ல மாட்டியா எதனா ஒன்று ஆனால் கேட்பாங்கல்லப்பா இந்நேரத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறியே அப்படின்னு நான் அவனை கேட்டேன் அதுக்கு இவர் சொன்னார் சாதம் கூட வடிக்க முடியல இப்போ வண்டி கடைக்கு போக முடியாதுனா எங்கள் வீட்டுக்கார் கேட்டார் தான் கேட்ட உடனே ஆமாம் செய்ய முடியாது உங்கள் அப்பா அம்மாவை வரட்ட நான் சொல்கிறேன் உங்கள் அப்பா அம்மா வர சொல்லு அப்படின்னாரு எங்கள் அப்பா அம்மா வர முடியாது செய்ய முடியாதுன்னுச்சு இவர் என்ன பண்ணார் பத பதினு செய்ய முடியாதுன்னா என் வீட்டில் இருக்காத நீ உங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு போகன்னு சொன்னார் உடனே அவங்க அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ணிச்சு அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கு எப்பா என்ன அந்த ஆள் வீட்டை விட்டு வெளியே போக சொல்கிறான் நீங்கள் வாங்கணும் அவங்க உடனே ஃபோன் பண்ணி வந்தாங்க உடனே என்ன பண்ணிச்சு இவனை வா போகலாம் நான் இருக்க மாட்டேன் எங்கள் அம்மா விட்டுக்கிட்டு நான் வரமாட்டேன் எங்கள் அப்பா அம்மா விட்டுட்டு நீ இவன் சொன்ன உடனே அத்தை மாமா நான் சொன்னது தப்பு என்னை மன்னிச்சிடுங்கன்னு உடனே சொல்லிச்சு நான் உடனே ஃபோன் பண்ணி வராதிங்க அது சின்ன பொண்ணு ஏதோ சொல்லிச்சு மன்னிப்பு கேட்டது நீங்கள் விட்டுருங்க இதுக்கெல்லாம் வராதிங்கன்னு அது எப்படி நான் வராமல் இருப்பேன்னு பதினொன்றரை மணிக்கு அவங்க அப்பாவும் அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு வந்தாங்க நைட்டு வந்தவொடனே அவங்க அப்பா சொல்கிறாரு இந்த இந்த பேருமா இப்போ சொல் அந்த அந்த குழந்தைய கழிச்சிட்டு அறுத்து விட்டு வந்துருமா இட்டுன்னு போயிடுறேன் பொண்ணோட அப்பா மேடம் அப்பவும் இந்த பையன் சொல்கிறான் அப்பா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைப்பா விடுங்கப்பா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைப்பா அவங்க சமாதானம் ஆகிட்டாங்கப்பா அப்பா அம்மா தான் மேடம் கூப்பிடுவோம் அவங்கள விடுங்கப்பா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைப்பா அப்படின்னு சொல்கிறான் சரின்னு அந்நேரத்துக்கே நான் இட்டுன் போய் அவங்கள விட்டுட்டு வந்துருப்பா பஸ்ஸு கிடையாதுன்னு அவங்கள வண்டியில் இட்டு போய் விட்டுட்டு வர சொன்னேன் வீட்டில் இட்டு போய் விட்டுட்டு வந்தாங்க மேடம் வந்துட்டு அதோட இந்த பொண்ணு கொஞ்சம் நான் அப்படி இருந்தது வந்த உடனே எனக்கு என்னன்னு தெரியல தான் வயிறு வலிக்குதுன்னு சொல்லிச்சு நான் தங்கச்சி வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போனேன் மேடம் அன்னைக்கு நைட்டு இருந்துட்டு ஒன்றும் இல்லாத்தா எனக்கு நல்லா இருக்குது இப்போ ஒன்றும் இல்லைன்னு மறுநாள் அந்த நைட்டே என்ன பண்ணிச்சு ஒரு மணிக்கு எனக்கு ரொம்ப வயிறு வலிக்குது அத்தைன்னு உடனே ஆட்டோ வச்சு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிகிட்டு போனேன் மேடம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிகிட்டு போனோன்னா அபாஷன் ஆகிடுச்சு ரெண்டு கருவு இருந்தது ஒன்று போயிடுச்சு இன்னும் ஒன்று இருக்குமா பார்க்கலாம் இருங்கன்னு பதினஞ்சு நாள் வச்சுருந்தாங்க மேடம் அது மாத்திரையிலே அந்த கருவு இருந்தால் வேஸ்ட்டுமா ஒன்றும் இல்லை அதில் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அபாஷன் பண்ணி பதினஞ்சு ஆள் பொறுத்து அமுச்சு விட்டுட்டாங்க அமுச்ச உடனே நான் என்ன அன்னைக்கு சாயங்காலமே நாங்கள் எல்லாருமே விட்டுட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் அங்கே இருந்தோம் மாமா ஒண்டி தான் இருந்தார் அவர் செக்யூரிட்டி வேலைக்கு போயிட்டு சாப்பாடு இல்லையேன்னு கேட்டை பூட்டிக்கிட்டு சாப்பிட போயிருக்காரு ஒருத்தர் வந்து தண்ணி அடிச்சுட்டு வந்து காலில் ஏற்றி சப்பை உடஞ்சிடுச்சு மாமாவுக்கு கால் சப்பை உடஞ்சிட்டு அவங்க அப்படியே விட்டு போயிட்டு இருக்காங்க விட்டுட்டு போனால் ரோட்டில் இருக்கவங்க பார்த்து அவருக்கு ஊசி போட்டு கம்பெனியில் எடுத்துகிட்டு வந்து விட்டுட்டாங்க இந்த பையன் வந்தோன்னா அப்பா சாப்பாடு இல்லாமல் இருக்காங்க பாணி போய் காலையில் சாப்பாடு செஞ்சு கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு போ பண்ண இவன் சாப்பாடு செஞ்சு எடுத்துக்குன்னு அவனுக்கு ஒரு கம்பெனிக்கு போகிறதுக்கு சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு போனால் அவர் ரொம்ப நடக்க முடியாமல் விழுந்துருக்காருமா அப்பாவுக்கு ரொம்ப முடியலம்மா அப்படின்னானு புத்தூர் லைட்டுன்னு போய் கட்டு கட்டி இட்டுட்டு வந்தாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு கட்டு கட்டி எங்கள் வீட்டில் இட்டுன்னு வந்து விட்டுட்டு போயிட்டாங்க மேடம் நான் சொன்னேன் இந்த பாப்பா அங்கே இருந்தது அவங்க அம்மா கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க அம்மா இவர் ஹாஸ்பிட்டலில் வச்சதுனால அங்கே கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க பாப்பா வந்தது வரலட்சுமி நோம்பு அன்னைக்கு நோம்பு எடுத்து நான் எல்லாருக்கும் ஜாக்கெட் விட்டு வச்சு அம்மாவை கலசம் நிறுத்துவேன் மேடம் வீட்டில் கலசம் நிறுத்தி எல்லாருக்கும் ஜாக்கெட் விட்டு வச்சு கொடுத்தேன் கொடுத்த உடனே அன்னைக்கு வந்து பா தம் மூணு மாதம் தம்பி ஒரு மாதமாக வேலைக்கே போகல என் பிள்ளை நானும் வேலைக்கு போகல அவரும் வேலைக்கு போகல எல்லா ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தோம் அதனால் சொன்னேன் பாப்பா வேலைக்கு போகல மாமா நீ இன்னும் ஒரு மாதம் இரு வீட்டில் அம்மா வீட்டில் இரு நான் பால் வாங்குற நிலமையில் கூட அப்பா மாமாவுக்கு டிக்கேஷன் போட்டு தான்மா கொடுக்குறேன்னு எதாவது சொன்னேன் சரி அத்தான்ட்டு அது கணக்கு எடுத்து இவ்வளோ கடை இருக்குமா மூன்றரை லட்ச ரூபா கடை இருக்குமான்னு சொன்னேன் இவங்க உங்களுக்கு இவ்வளோ இவ்வளோ கொடுக்கலாம் மாதம் மாதம் எல்லாம் சொல்லிட்டு போயிட்டு பையனை கூட்டிகிட்டு போய் சாப்பாடு போட்டுட்டு அவனை இப்படி அமுச்சிட்டோன்னே தலையிலே தலையிலே அடிச்சிக்கிச்சான் பக்க எடுத்த குடும்பத்தில் என்னை கொடுத்துருக்குற சாப்பாடு பால் கூட வாங்கி கொடுக்க முடியலன்ற அந்த பொம்பளை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழுதுருக்குது அவடனே இவனை ஃபோன் பண்ணி வர வச்சு என் பொண்ணுக்கு பார்க்குறியா பத்து கல்யாணம் பண்ணுவேன் மாமனார் உனக்கு ஒரு கல்யாணம் கூட ஆகாத அளவுக்கு பண்ணுற பார்க்குறியா அப்படின்னு இவனை கேட்டிருக்காங்க மாமியார் கேட்டிருக்காங்க நீலாம் ஒரு ஆம்பளையாடா உங்கள் அம்மா சொல்கிறான்னு நீங்கள் அவங்க அம்மா பேச்சு கேட்டு இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லி கே அங்கேருந்து வந்து இந்த கக்கூஸ் வைக்கல மேடம் அதை எடுத்து குடிச்சிட்டான் குடிச்சிட்டு ஹாஸ்பிட்டலில்
ஆனா போய் குழந்தைய பார்க்க போனேடே கொஞ்சம் குழந்தையனா தூக்கிட்டு வந்து வெளியே காமிடா நான் பாக்குறேன்டா நான் உள்ள போனதுக்கு அவனால அனிமா போய் அவங்க வீட்டுல உக்காந்துக்கிட்டான் பண்டாட்டி பக்கத்துல அவங்க மாமியார் ஓடி வந்தாங்க என்னம்மா வெளியே ஏன் விஜய் எதுவுமே சொல்ல மாட்டேற நான் இல்லாமே என் பையன் வந்துட்டான் என்ன எதுவுமே கூப்பிட மாட்டேன்றீங்களே பையனை பையனை கூப்பிடுறீங்களே என்ன எதுவுமே ஒரு வார்த்தை சொல்ல மாட்டேறீங்களேன்னு கேட்டதுக்கு அவங்க மாமனார் கேட்கறாரு ஏன்பா இந்த அம்மாவை கூட்டினு வந்த நீ நீ ஒண்டி வர வேண்டியதுதான் அப்பவும் இந்த பையன் ஏங்க எங்க அம்மா இல்ல ஏங்க அம்மாவை அப்படி கேக்குறீங்கன்னு கேட்கவே இல்ல மேடம் எதுக்கு அந்த பொண்ணு வெளியே போச்சு கடைசியில அதான் மேடம் சண்டை போட்டுட்டு போயிட்டா மேடம் சண்டை போட்டா வேலைக்குடம் என் பையனை கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க மேடம் எனக்கு சுகர் மேடம் எங்க பையன் எங்க வீட்டுக்காருக்கு அட்டாக் ஆனதுனால அவரால உட முடியல அவங்களும் செக்யூரிட்டி வேலைக்கு போறாங்க மன்றம் மூன்றரை லட்ச ரூபாய் கடை இருக்கு மேடம் நாங்க ரெண்டு பேர் தான் கடங்காருங்க என்ன அடைக்க அடிக்க வராங்க அந்த குழந்தையும் எனக்கு காட்ட மாட்டேங்கிறாங்க மேடம் அவங்க அம்மா வீட்டாண்டியே அவனை உங்க கிட்ட வரணும் ஆமாங்க மேடம் சரி விஜயலட்சுமி வந்து <laughs> இந்திராமா வேணா வந்து கேளுங்கம்மா எங்கள் வீட்டுக்கார அவர் ஒத்துக்குனாருனாக்கா நான் இது பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் சரின்ட்டு வந்து கேட்டாங்க மேடம் வந்து கேட்டாங்க சரின்னு முடிவாச்சு சரி பையன் நல்லா பையனாகிறான் இவங்களும் நல்லவங்களாக இருக்கிறாங்கோ அப்படின்னு சொல்லி சரின்னு ஒத்துக்கணும் கல்யாணம்லாம் ஆச்சு மேடம் கல்யாணம் பண்ணி வச்சேன் கல்யாணம் பண்ணி வச்சு ஒரு மாதத்துக்கெலாம் என்னாச்சு அவங் அவங்க வீட்டுக்கார் தான் என்னாச்சு அவங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு வந்தாங்களாம் ஏதோ தோசை கேட்டிருக்காங்க அந்த பொண்ணு அப்பவே கன்சீவ் ஆகிட்டான் எங்கள் பொண்ணு கன்சீவ் ஆகிடும் அதுக்கு மயக்கமாக இருந்தது மயக்கமாக பெட்ரூமில் பட்டு இருக்கிறா பட்டுன்னு இருக்கும்போது அதுனா ஒரு வேலை கூட செய்ய மாட்டேங்குது கெத்தி அனுப்பு அப்படின்ட்டு அவர் சொல்லியிருக்கிறார் உடனே எங்கள் பொண்ணு ஃபோன் பண்ணிச்சு நைட்டு பதினொன்றரை மணிக்கு மேடம் பதினொன்றரை மணிக்கு ஃபோன் பண்ணிச்சு சரின்ட்டு நாங்கள் போனோம் அதுக்குள்ளே பொண்ணை என்ன சொல்லி இது பண்ணி வச்சாங்கன்னு தெரில எங்கள் பொண்ணு சொல்லிச்சு ஒன்றும் இல்லைம்மா அப்படின்னு சொல்லிச்சு சொல்லுமா நீ சொல்லி அழுதியம்மா நாங்கள் அவங்க வீட்டுக்கு போக சொல்ல பன்னெண்டு மணி ஆயிடுச்சு நான்மா சொல்லுமா அப்படின்னு ஸோ அப்போ தான் சொல்லிச்சு இந்த மாதிரிம்மா விஷயம் இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு நான் தோசை சூட்டு தரலன்ட்டு இங்கே வேலை செய்கிறதுக்கு தான் நான் இட்டுன்னு வந்தேன் கல்யாணம் பண்ணிக்கின்னு வந்தேன் நான் ஒரு வேலை செய்யலன்னா எதுக்கு வீட்டுக்கு அனுப்பு அந்த பொண்ணு எதுக்கு அப்படின்ட்டு இவங்க வீட்டுக்கார் சொல்லியிருக்கிறாரு சொன்னதும் நாங்கள் சமாதானம் பேசிவிட்டு நாங்கள் வந்துட்டோம்மா மேடம் வந்துட்ட பிறகு இந்த வேலை செய்யாதது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சண்டை எல்லாமே உங்கள் பொண்ணுக்கு வேறு ஏதாவது பெரிய பிரச்சனை இருந்ததா எந்த பிரச்சனையும் இல்லை மேடம் இவங்க வந்து ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சு என்ன டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க ஒரு சாப்பாடு போட்டுன்னு சாப்பிடக்கூடாதுன்றாங்க காலையில் காலையில் தூங்கி எழுந்துச்சு வந்தாக்கா மூதேவி எழுந்து வருது பாரு எப்படி இருக்குது பார் மேடம் போன வருஷம் மாதம் ஆகுது தானே புயல் வந்தது பாரு அப்போ வீட்டை விட்டு அனுப்பிச்சாங்க மேடம் என் பொண்ணு மேடம் நான் மாசமா மேடம் நீங்க எங்க காமௌண்ட்ல இருக்கறாங்க மேடம் நீங்க இப்ப கூட நான் போன் நம்பர் தரேன் நீங்க கேட்டு பாருங்க மேடம் கால் மேல கால் போட்டு உட்காந்துப்பாரு அவர் வந்து வீடு தொடைப்பாரு மேடம் வீடு பெருக்கி அவ பாட்டு உட்காந்துட்டு தான் இருப்பா ஒரு வேலை செய்ய மாட்டா மேடம் அதுக்கு கூட நான் எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன் மேடம் எந்த டார்ச்சரும் இல்லை அவ இஷ்டம் தான் ஒரு இட்லி சாப்பிடுவா மேடம் அரை இட்லி சாப்பிட்டா அப்படியே வாந்தி எடுப்பா 
நான் அப்பப்போ வாந்தி எடுத்தாலும் பரவாயில்ல சாப்பிடு சாப்பிடு நாலு இட்லி சாப்பிட வச்சேன் மேடம் அம்பாடமாக என் மேலே சொல்ல எங்கள் வீட்டுக்காரர் சாப்பாடு செய்யலையாம்மா ஒரு சா கரிசி வடிக்கக்கூடாதுன்னு கேட்டார் நான் உங்ககிட்ட சொல் உடனே எங்கள் வீட்டுக்காரர் அறுத்துட்டு வந்துருமா அப அதை களைச்சிடுமான்னு கேட்டார் மேடம் உடனே கேட்டார் இவங்க மேடம் அப்போ இவங்க என்ன தெரியுமா கேட்டாங்கோ விட்டு சொல்கிறேன் மேடம் நாலு பேர் இதுவில் ஆ இவ்வளோ சீக்கிரம் உங்களுக்கு புள்ள தேவையா நீ வந்து கல்யாணம் பண்ணீங்கன்னு வந்து வேலைக்கு போய் எங்க கடன் என்ன பண்ணாங்க அவரு செக்அப்புக்கு இட்டுன்னு போனோம் அவரையும் இட்டுன்னு போனோம் எங்க பொண்ணையும் இட்டுன்னு போனோம் கன்சீவ் ஆனதும் எங்க வீட்டாண்ட இருக்கிற சுகாதார நிலையத்துக்கு இட்டுன்னு போனோம் அப்போ அவர்கிட்ட சொன்னாங்க பொண்ணு ரொம்ப வீக்காக இருக்குது நான் ட்ராவல்ஸ் பண்ணக்கூடாது நான் அந்த பொண்ணை எதுவும் இது பண்ணக்கூடாது அப்படி இப்படி ஆசைக்கூடாது ஃபுல்லாக பெட் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் பத்திரமா பார்த்துக்கோங்கன்னு சொன்னாங்க ஆனாலும் அவங்க அதை பற்றி கேர் பண்ணவே இல்லை இங்கேருந்து பல்லாவரம் பல்லாவரத்துக்கு இவங்க வீட்டுக்கு அப்போ இவங்க வந்து குரம்பேட்டையில இருந்துட்டு பாருங்க மேடம் ஹாஸ்பிட்டல் நர்சிங் ஹோம் அங்க இட்டுன்னு போனாங்க மேடம் அங்க இட்டுன்னு போய் அபாஷன் ஆயிடுச்சு இவங்க தங்கச்சி என்ன தெரியுமா சொன்னாங்கோ வயிற்றுல இருக்குது ரெட்டை ரெட்டை கரு அப்படின்னாங்க மேடம் ஆனால் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தோம் அதெல்லாம் சொல்லலை கர்ப்பப்பை ரொம்ப வீக்காக இருக்குது பாப்பா நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க ரெட்டை கருன்னு போய் சொன்னாங்க அந்த பொண்ணுக்கு அஞ்சு நாளாக உள்ளவங்க மாத்திரை வச்சு வச்சு சாட்டர்டே நைட்டு பன்னெண்டரை மணிக்கு அபாஷன் ஆச்சு மேடம் அதுக்கு இவங்க என்ன தப்பு பண்ணாங்க சொல்கிறீங்க இவங்க எந்த தப்பும் பண்ணல சரி இப்ப என்ன பிரச்சனை அதெல்லாம் எதுவுமே பிரச்சனை இல்லை மேடம் அதெல்லாம் விட்டுருங்க நான் என் வீட்டுக்கு இட்டுன்னு வந்தேன் மறுபடியும் அவர் வந்து அவங்க சொந்தக்காரங்க கல்யாணம்னு சொன்னாங்க மேடம் டாக்டரு அந்த டாக்டர் லேடி டாக்டர் சொன்னாங்க இவ்வளவு சீக்கிரம் ஒன்னா இருக்கக்கூடாது இதுக்குள்ள குழந்தை வேணாம் பொண்ணோட கர்ப்பப்பை ரொம்ப வீக்னஸ்ஸா இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க சரின்ட்டு நாங்க இட்டுன்னு வந்து வச்சுன்னு இருந்தோம் ஒரு மாசம் கழிச்சு அவங்க சொந்தக்காரருக்கு யாருக்கோ கல்யாணம்ட்டு இட்டுன்னு போனாங்க இட்டுன்னு போனாங்க கன்சீவ் ஆயிடுச்சு மறுபடியும் சரின்ட்டு நான் இட்டுன்னு வந்து மறுபடியும் அந்த டே லேடி டாக்டர்கிட்ட இட்டுன்னு போய் அந்த கரு நல்லா தங்கறதுக்காக டேப்லெட்டு ஊசி எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி இட்டுன்னு வந்து வச்சுருந்து ஆடி மாதம் வந்துது மேடம் வரலட்சுமி நோம்பு வந்துது அப்போ அவளால் முடியல அப்படி இருந்தோம் ஆட்டோவில் உக்கார வச்சு அவங்க வீட்டுக்கு ஆ வரலட்சுமி நோம்பு கிட்டு போய் விட்டுட்டு வந்தேன் விட்டுட்டு வந்தேன் அவங்க பேசி இது பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க அத்தை நான் கல்யாணம் ஆனதுலேருந்து எங்கள் அம்மா வீட்லேயே இருக்கிறேன் ஊரில் உலகத்தில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் ஏன்னா தப்பாக பேசுகிறாங்க என்ன கல்யாணம் ஆனதுலேருந்து உங்கள் அம்மா வீட்லேயே இருக்கிறியே நான் ஆடி மாதம் முடிஞ்சது நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அதுக்கு இவங்க சொன்னாங்களா இந்த பார் குட்டிம்மா நீ மறுபடியும் குழந்தைய வாங்கிக்கிற எனக்கு அதுக்கு சலுகை செய்ய முடியாது எனக்கு அதுக்கு சலுகை செய்ய முடியாது அதனால நீ இன்னும் கொஞ்ச நாள் உங்க அம்மா வீட்லயே இருந்துக்கோமா எனக்கு எனக்கு உனக்குலாம் வேலை செய்ய முடியாது நீ உங்க அம்மா வீட்லயே இருந்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அமைச்சிட்டாங்க அப்போ எங்க பொண்ணு வந்து உக்காந்து அழுதுச்சு எல்லாம் என் தலை எழுத்து எனக்கு போய் கல்யாணம் பண்ணி வச்சிங்களேன் இந்த மாதிரி இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லி அழுதுச்சு அப்போ நான் ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன் ஏம்மா இந்த மாதிரி சொல்றீங்க எதுக்கு ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி போறீங்க நானா ஃபோன் பண்ண மேடம் உங்க வீட்டுக்கு போனாங்க மேடம் பாப்பா வந்தா வந்து எல்லாம் அவளே கலசம் நிறுத்தனா சாமி கலசம் நிறுத்தனா எல்லாருக்கும் ஜாக்கெட் வீட்டு வச்சு கொடுத்தா இவ்வளவு கடை இருக்குதுமான்னு சொன்னேன் எனக்கு நான் அந்த நோட்டு எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் மேடம் இவ்வளவு 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 பேருக்கு கொடுக்கலாம் அத்தை நல்லபடியா பேசனா பீரோவில் இந்த பையன் பதினாலாயிரம் ரூபா சேல்ரி வாங்கிட்டு வந்தான் மேடம் அந்த சேல்ரி பில்ல அவள் பார்த்துருக்கா இவன் பத்தாயிரம் ரூபா வாங்கிட்டு வந்தேன்னு சொல்லியிருக்கான் இப்போ அந்த மாதம் வேலைக்கு போகாத முன்னா கடன் நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு எனக்கு மல்லிகை சாமான் வாங்கிட்டு வந்து போட்டான் அந்த நாலாயிரம் ரூபாய் அங்கே கொடுத்துட்டு பத்தாயிரம் ரூபா தான் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தான் அந்த பில்லை பார்த்துட்டு இவள் போயிட்டு நான் என்ன சொன்னேன் மேடம் உங்ககிட்ட சொன்னேன் எனக்கு பால் வாங்க கூட மாமாவுக்கு கால் உடஞ்சிடுச்சுமா மூணு பேருமே வேலைக்கு போகல ஒரு மாதம் அம்மா வீட்டில் இரு ஆனால் அவள் சொன்ன ஆடி மாதம் நான் கழிச்சு நான் ஒரு மாதம் வண்டி இருமா நான் உன்னை கூப்பிட்டுக்கிறேன் உன்னை கூட்டிட்டு வந்தா அந்த குழந்தைக்கும் உனக்கும் ஆகாரம் கொடுக்கணும் ஒரு பால் தான் கச்சு கொடுக்குறாரு எனக்கு நிலைமை வேணும் இல்லை மேடம் அதுதான் மேடம் சொன்னேன் என்கிட்ட நல்லா சந்தோஷமா சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு போனாங்க மேடம் வீட்டுக்கு பையனுக்கு வேலை இருக்கு இல்லையா அதான் ஒரு மாசமா எங்க வீட்டுக்கு இருக்கு கால் உ
இந்த மாதிரி வக்கத்த குடும்பத்துல என்ன கொடுத்துட்டியான்னு அழுத உடனே இவங்க வீட்டுக்கார் கேட்டுக்கிறாரு என் பிள்ளைக்கு என் பொண்ணு அவனை திருப்பி வர வச்சு என் பொண்ணுக்கு பத்து கல்யாணம் பண்ணுவேன் உனக்கு கல்யாணம் ஆகாத அளவுக்கு பண்ணுற பார்க்குறியாடான்னு கேட்டிருக்காங்க இவங்க வந்து கேட்டிருக்காங்க உனக்கு நீ ஒரு ஆம்பளையான்னு கேட்டிருக்காங்க வந்து மருந்து குடிச்சிட்டா மேடம் என்னம்மா பேர் நர்மதா என்னம்மா பிரச்சனை எனக்கு வந்து இவங்க வந்து என்னை ஒழுங்காகவே பார்த்துக்கல அவங்க எது கொண்டு பார்த்துக்கணும் உனக்கு என்ன வயசு எனக்கு இருபத்தி ஒன்று இருபத்தொன்னு வயசில் ஒன்று யாரும் பார்த்துக்கணும் என்ன பச்சை குழந்தையா இல்லை இப்போ சாதாரணமாக தூங்கி ஏந்து வந்தால் கூட இன்னும் மூதேவி எப்படி ஏந்து வருது பாரு அப்படி இப்படின்னு இல்லாத வார்த்தையெல்லாம் கேட்குறது அப்புறம் நான் சாப்பாடு செஞ்சு வச்சா அந்த சாப்பாடு அவங்க சாட மாட்டாங்க என்ன சொல்லுவாங்க இதை தொடாது அதை தொடாது அப்படின்வாங்க அப்புறம் வேற என்ன பண்ணுவாங்க வேற வந்து என்ன பண்ணாங்க கல்யாணம் ஆகி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து எனக்கு வந்து குழந்தை நின்று அப்போ வந்து என்ன சொன்னாங்க என்ன உனக்கு அதுக்குள்ளே குழந்தை முக்கியமா கல்யாணம் பண்ணதே உன்னை வந்து கடனை அடைப்பேன்னு பார்த்தா அதுக்குள்ளே வயிற்றுல புள்ளியா வாங்கினு வந்து நிற்கிறேன் சத்தியமா அந்த வார்த்தை சொல்லல மேடம் நான் கல்புரம் கூட அடிக்கிறேன் என் குழந்தை எனக்கு வேணும் மேடம் அந்த மாதிரி பொய் சொல்றாங்க அங்காலமா வணங்குறதையும் அந்த தெய்வத்து மேல சத்தியம் பண்றேன் மேடம் அந்த வார்த்தை நான் சொல்லவே இல்ல சொன்னாங்க அப்படிதான் சொன்னாங்க அதே மாதிரி இட்டு போய் என்ன கலை குழந்தமா பொன் பையன் ரெண்டாவது கரு பையன் ரெண்டாவது ஃபர்ஸ்ட் இதுவே கலைச்சிட்டாங்க இவங்க தான் இட்டு போய் கலைச்சாங்க அது வந்து பல்லாவரத்துக்கு இட்டு போயிட்டு அங்க வந்து எல்லாமே ஹெவியான ஃபுட்டா கொடுத்தாங்க எனக்கு உனக்கு பையன் இருக்கான்ல நாளைக்கு குழந்த பெருசாகி அது கல்யாணம் பண்ணும்போது இப்படி ஒன்று சொல்லும் அருவ இல்லையா என்னதான் பொய்ய சொல்றதுன்னு இல்லையா சத்தியமா நம்ம கலைச்சாங்க சொல்றேல்ல உண்மையா ஆமா நீங்க கொஞ்சம் நேரம் வேலையா இருக்குமா அவங்க மாங்காய் இந்த மாதிரி எனக்கு இது எல்லாம் கொடுத்தாங்க மாங்காய் அப்புறம் நண்டு யாரா இந்த மாதிரி எல்லாம் செஞ்சு அவங்க பல்லாவத்துல இட்னு போய் எவ்வளவு நாள் இதே கதையை சொல்லுவீங்க எவ்வளவு நாள் இதே கதையை சொல்லுவீங்க உண்மைதான் படிச்சியா படிச்சிருக்கு படிச்ச பொண்ணு தானே மாமியார் மருமகள் சண்டையில இருந்து வெளியே வரதுக்கு ஆகல கல்யாணம் பண்ணி அவங்க மாமியார் ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு சில விஷயங்கள் காதில் வாங்கின மாதிரி இருக்கணும் காதில் வாங்காத மாதிரி இருக்கணும் ஒரு பெண்ணை ஒரு பெண்ணை மதிக்க கற்றுக்கணும் அம்மா வயசு அவங்களுக்கு நான் எதுவுமே பண்ணல மேடம் எதுவுமே பண்ணாமல் எல்லாம் நீ பேசுறது வார்த்தையே தப்புமா அவங்க என்ன பார்த்துக்கல கலைச்சாங்க மருந்தை கொடுத்து குடிச்சு கலைச்சாங்க அதான் மேடம் நடந்தது அவங்க அப்படிதான் மேடம் பேசுவாங்க எல்லாருக்கும் கும்பலாக வைக்கிற மாதிரி தான் மேடம் எல்லாரையும் ஒன்றா வைக்கிற வச்சு தான் மேடம் என் தங்கச்சி சாப்பாடு போட்டா வீட்டுக்கு <laughs> 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 இத பாருங்க வீட்டுக்கு ஒரு பொண்ணு வந்திருக்கானா அந்த பொண்ண பொண்ணு மாதிரி பாக்கணும் சத்தியமா பொண்ணு எட்டு மணிக்கு நான் எந்திரிச்சு வெளியே வருவாங்க மேடம் வரும்போது ரெண்டு பேரும் எல்லாம் விட்டு விடணும் மேடம் பிடிச்ச எட்டு மணிக்கு அது கூட எதுக்கு மேடம் நானு மூதேவி அடையுதுன்னு எதுக்கு தெரியுமா சொன்ன மேடம் மணி ஏழு ஆயிடுச்சு பெட்ரூம் விட்டு வரல சாயங்காலம் நான் வேலைய விட்டு வந்து டெய்லி நான் விளக்கு ஏத்துவேன் மேடம் வீட்டில் விளக்கு கூட ஏத்தல ஏமா இந்த மாதிரி இருந்தால் போய் போய் சொல்கிறாங்க உண்மையாக சொன்ன மேடம் நீங்கள் வேணா அந்த காம்பவுண்டில் கூட அவளை வந்து எப்படி இருந்தால் நீங்கள் கேட்டு வந்து நீங்கள் கேளுங்க மேடம் எப்படி ஏதாவது அந்த குழந்தைய வந்து சபிச்சுட்டு போகிறாங்கன்னா திரும்ப சொல்கிறாங்க அவ்வளோ ஒரு குழந்தைய வச்சுருக்கால அந்த குழந்தை என்ன கெதியாக ஆக போகுது நாசமாக தான் போக போகுது அப்படி இப்படி எவ்வளோ வார்த்தை பேச குழந்தை மட்டும் இல்லாத அவங்க பேர குழந்தை பெருமையா <laughs> 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 அவங்க என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா ஒரு பொண்ணு இடத்துல எல்லாம் கேஸ் வெடிக்குது அதே மாதிரி எங்க வீட்டுல கேஸ் வெடிக்கும் பாக்குறீங்களா அப்படின்னு அவங்க மேடம் நீங்க அந்த மாதிரி வார்த்தை சொல்லிருக்கீங்க போவாங்க மேடம் அம்மா வீட்டுக்கு போவாங்க ஒரு வார்த்தை எங்கிட்ட என் பையன் சொல்லிட்டு வானுவான் சொல்லவே போவாங்க மேடம் ஒரு வார்த்தை கூட சொல்ல மாட்டேன் பாத்ரூம்ல குளிச்சுட்டு இருக்கிறேன் இவங்க போயிட்டாங்க இவங்க வீட்டுல இவ உள்ரூம்ல பெட்ரூம்ல இருப்பா நான் பாட்டு வந்து விளக்கு ஏத்துட்டு குளிச்சுட்டு வந்து விளக்கு ஏத்துட்டு நான் வேலைக்கு எடுத்துட்டு போயிடுவேன் வீட்டுல இருந்தாலே அம்மாக்கள் திட்டுவாங்க சாயங்காலம் வந்து 
போய் கொஞ்சம் விளக்கு வைக்கிறது டைமில் கொஞ்சம் படுத்து படுத்துட்டு இருக்காது வீட்டுக்கு ஆகாதுன்னு நல்லா சொல்லுவாங்க அது அவங்க பழக்க வழக்கங்கள் இதெல்லாம் காதில் வாங்கி வாங்காமல் இருக்கணும் இதெல்லாம் பெருசு பண்ணி வாங்க <laughs> எனக்கு <laughs> 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 ரெண்டு பேருமே கேட்க மாட்டாங்க புரியுதுங்களா நான் வந்து கஷ்டப்பட்டு தான் நான் வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அம்மா உட்காந்து சாப்பிட்டு நான் ஓ சம்பத்தில் நான் சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறேன் ஒன்று நிம்மதி இருக்கணும் வாழ்க்கையில் கடனும் வாங்கி கல்யாணம் பண்ணாங்க அந்த வாழ்க்கையில் இருந்த பொண்ணை வந்து அவங்க கேட்டிருக்கணும் ரெண்டு பேரும் வேலைக்கு போய்ட்டு கடனை அடிக்கிற மாரி கல்யாணம் பண்ணணுமா அது அப்படி பண்ணி கேட்டிருந்தாங்கன்னா இவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பா அவங்க என்ன பண்ணாங்க கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு அவர் ரெண்டு பேரும் வேலைக்கு போய்ட்டு கடனை அடிப்பாங்க அப்படின்னு தங்கச்சி மேரேஜ் பண்ணேன் தங்கச்சி மேரேஜ் பண்ணணும் மூணு பேரும் சம்பாரிச்சு கடனை அடைச்ச அவங்க அதை ஒரு ஏம் பண்ணி வர மருமகளும் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுவா அதை நம்பி நம்ம கல்யாணம் பண்ணலாம் அதை நம்பி அவங்க கல்யாணம் பண்ணாங்க இவங்க என்ன சொல்றாங்க ஆணுக்கு பெண்ணுக்கு ஒரே உரிமை பேசுறோம்ல அப்ப குடும்ப பாரம் வந்து அது ஆணுக்கு பெண்ணுக்கு சேராதா ஒரு குடும்பத்துல கஷ்டம் வச்சிருந்தாங்க கொஞ்ச நாள் வாழ்ந்துட்டு அப்புறமா அவங்கள கூப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு நான் நினச்சி தான் நான் இவ கூட எல்லாமே பக்கத்தில் வந்து தள்ளிடணும் சின்ன ஒரு சின்ன சண்டையாக இருந்தால் கூட அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு போயிடுவான் எதனா ஒரு பிரச்சனை கூட நம்ம தான் அவங்க அம்மா அப்பா விட்டு வந்து இவ கூட இருக்கிறமே சின்ன ஒரு சென்னை அம்மா போய் பார்த்துட்டு வந்தான் நினச்சிக்கோங்க எதனா ஒரு பிரச்சனைன்னு சொன்னால் நினச்சிக்கோங்க நீ உங்கள் அம்மாக்கே எத்தனை பேர் சென்டிங்க வாங்கிறது ஆனால் சம்பளம் வாங்கினது ஒரு மாதத்தில் மூவாயிரம் ரூபா எத்தனை தரேன் நினச்சிக்கோங்க மேடம் நிம்மதியாக இருந்தால் தான் நம்ம வேலைக்கு போக முடியும் இங்கே கொஞ்சம் டார்ச்சர் அங்கே கொஞ்சம் டார்ச்சர்னா எப்படி மேம் வேலைக்கு பேசாமல் எல்லாத்தையும் விட்டுடணும் மாமியார் வீட்டுல இருந்து வெளியிட்டு போனோம் லாங்கா இருக்கு வாங்க அப்படின்னு 
சரி நான் எடுத்துகிட்டு போகணுன்னு சொன்னேன் இவன் நான் பண்ணால் எங்கள் அப்பாவுக்கு உடம்பு சரில நீ பைக்கு கொடுக்கக்கூடாது அவங்க அப்பா நல்லா இருக்காங்க எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அவரை கேட்டு சொல்கிறாரு அவரை கேட்டால் இது மாரி ப்ராப்ளம் சொல்கிறாங்க அவங்க வண்டி கேட்டாங்க இது மாரி ப்ராப்ளம் தான் நீங்கள் ஏட்டுன்னு வந்தீங்க நான் நல்லா தானே இருக்கேன் அவங்களே சொல்றாங்க <laughs> அவங்க அப்பா அம்மா விட்டு தர மாட்டான் ஓப்பனா சொல்றேன் எதுவா இருந்தாலும் அவங்க அப்பா பக்கத்திலேயே இருக்கணும் எல்லாமே பண்ணணும் எல்லாமே செய்யணும்னு ஆசை ஆனா நீங்க அந்த மாதிரி உங்க அம்மா கிட்ட இருக்கிறது அவ விருப்பப்பட மாட்டாங்க விருப்பப்படல ஏன்னா அவங்க வந்து டார்ச்சல் கொடுக்குறாங்க டார்ச்சல் கொடுக்குறாங்க எங்க அம்மா வந்து சின்ன ஒரு விஷயம்னா கூட அதை வந்து அழுதுதான் எமோஷன் பண்ணி தான் அதை சொல்லுவாங்க தவிர மத்த விஷயம் சொல்ல மாட்டாங்க இதை வந்து சாலா பேசணும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா அவங்க வளர்ந்த விதம் அது மாரி அங்க ஆயா அது மாதிரி டைப் நீங்க ஏன் சொல்லுவதெல்லாம் உன்னைக்கு வந்தீங்க நான் வந்து ஏற்கனவே வந்து நீங்க பிரச்சனை மேல பிரச்சனை ஒண்ணும் தாங்க முடியல மேம் நான் வந்து நானே வந்து சொல்லணும் அவங்க தான் வந்தாங்க அம்மா தான் நீங்க விருப்பப்பட்டு தான் வந்தீங்க நான் இதுல எனக்கு ஒன்றும் அப்சன் இது இல்லை அப்செக்ஷன் இல்லை ஏன்னா வந்து எனக்கு வந்து மன நிம்மதி ஓணும் சரி எனக்கு என்ன தோணுது தெரியுமா நர்மதா உன் கூட இருக்கிறத உங்களுக்கு தப்பு தப்பா சொல்லி கொடுக்குறாங்க நீ வந்து படிச்சிருக்க உனக்கு இன்னும் நல்ல மாப்பிள்ள கிடைச்சிருக்கும் உன்ன சொத்து இருக்கிறத மாப்பிள்ள கிடைச்சிருக்கும் எவ்வளவோ பெரிய இடத்துல இருந்து வந்தெல்லாம் பொண்ணு கேட்டாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் தப்பு தப்பா விஷயத்த சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க உங்க வீட்டுல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா உனக்கு ஏத்த மாதிரியான மாப்பிள்ள அன்னைக்கே அவங்க பாத்துருக்கணும் உனக்கு படிப்பு இருக்க இருக்கிற மாப்பிள்ளா அது மாதிரி பாத்துருக்கணும் பண்ணி எல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்புறம் அன்னைக்கு நீ படிக்கல உனக்கு வயசு ஜாஸ்தி எல்லாம் சொன்னா அர்த்தமே கிடையாது வீட்டுக்கு போனது சின்ன சண்டை நடந்தது அப்போ வந்து நான் இவள்கிட்ட சண்டை போட்டு அமிச்சுக்கிறேன் அவங்க அப்பா வந்து கேட்குறாரு உங்க கூட அவங்க கூட வாழை இஷ்டம் இருக்கா இல்லையா ஒரு கல்யாணம் ஆகி ஒரு பிள்ளைய பெற்ற பிறகு வாழை இஷ்டம் இருக்கா இல்லையா இஷ்டம் அவர் சொல்றாரு கடன் அடைச்சிட்டு வந்து என் பொண்ணு கூட்டுப்போ அது வரைக்கும் இங்கே இருக்கும் உங்க அம்மா கூட போய் கடன் அடைச்சிட்டு வந்து என் பொண்ணு கூட்டுப்போ சரிப்பா இப்போ உன்னோட சைட்ல இருந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் டெஃபினட்டா தேவை நீ அவங்க வீட்டுல போய் இருக்கணும்னு எல்லாம் சொல்லலனா அப்படி சொல்லவே இல்லை அது அட்ஜஸ்டே ஆகாது ஆனா அட்லீஸ்ட் சேஞ்ச் உன்னோட ஆட்டிடியூடை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணு அதே மாதிரி நீங்களும் தான் கொஞ்சம் விட்டு பிடிங்க உங்கள் பையன் மேலே பாசம் இருக்குன்னா பை பசங்க வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடையாது நான் வளர்த்தினேன் சோறு ஊட்டினேன் அங்க பிரதட்சணம் பண்ணி பெற்றேன் அதனால அவங்க கடைசி வரல என்ன பாத்துக்கணும் இது பேங்க் எல்லாம் கிடையாது அப்படி இல்லைங்க மேடம் பிளீஸ் அம்மா புரிஞ்சுக்குங்க நம்ம கடமைய நம்ம செய்யலாம் அவங்க கடமையை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க செய்யணும் எதிர்பார்ப்புகள் இருக்க கூடாது இப்ப எங்களுக்கு யாரு மேடம் ஒரு நிமிஷம் அது ஏன் பிள்ளைங்கள் இல்லாதவங்க எல்லாம் எப்படி வாழ்றாங்க எனக்கு சுகர் மேடம் என்னால வேலைக்கும் போக முடியல புள்ள புண்ணு இருக்கு மேடம் அவருக்கு மேடம் அவராலே வேலைக்கு போக முடியல எப்படி கண்ணு வேற தெரியல மேடம் நைட்டு பத்து மணிக்கு வருவாங்க மேடம் எட்டு மணிக்கு ரோட்லயே காவல் காத்துன்னு கிடப்பேன் மேடம் ஐயோ என்னாச்சோ ஒளி தெரியல கண்ணு தெரியல இவனுக்கு போன் பண்ண எடுக்கவே மாட்டேன் மேடம் காணுமே காணுமே ரோடுக்கும் வீட்டுக்கும் ரோடுக்கும் வீட்டுக்கும் திரிஞ்சு நிற்போம் மேடம் எங்களுக்கு வந்து சொல்லி தரத்துக்கு ஆள் இல்லை புரியுதுங்களா அவங்கள வந்து அதிகாரம் பண்ற வயசு எனக்கு இல்லை ஏன்னா அவங்க பெரியவங்கிட்ட அதிகாரம் பண்ற வயசு எனக்கு இல்லை அவங்க கூட இருக்கவங்க வந்து சொல்லி தரணும் காசு கடன் வாங்கி கொடுத்து தான் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க தவிர நீங்கள் செய் பார்த்துக்கலான்னு சொல்லி தான் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க தவிர அதை லாஸ்ட்ல அது பின்விளைவு நம்ம தானே சந்திக்கணும்னு இவங்க அதை யோசிக்க மாட்டாங்க வீட்டில் சாமி பூஜை போடுவாங்க சாமி பைத்தி அதிகம் அது கடன் வாங்கி சாமி பை பூஜை போடுவாங்க அப்பா அது அவங்க நம்பிக்கைப்பா அவங்க நம்பிக்கை அது ஓகே மேம் அது புரிஞ்சுது அதை வந்து அந்த நம்பிக்கையை வந்து எங்க மேல சாத்தி நீங்க தான் பண்ணணும் நீங்க தான் செய்யணும் எங்களுக்கு பிற்காலத்துல வந்து நீங்க தான் அதை பூஜை பண்ணணும் நீங்க தான் கொள்ளணும் அப்படின்னா நாங்க பாத்துக்கிறோம் எதுவா இருந்தாலும் புரியுதுங்களா அதை வந்து இவங்க வந்து ஓப்பனா சொல்லி எல்லா எல்லா விஷயமும் சோறு போடலாம் 
உங்களுக்கு நல்லது நினைப்பாரு புரியுதா அதனால சும்மா சாமி விளக்கேதுனாதான் சாமி வந்து இது பண்ணும் இது பண்ணினாதான் சாமி அது பண்ணும் நல்லா சொல்லாதீங்க அது வியாபாரம் கிடையாது வியாபாரம் இல்ல மேடம் நான் டெய்லி வீட்ல விளக்கு நம்பிக்கை நல்லதுமா இருந்தாதான் நம்மளால வாழ முடியும் அப்படிதான் மேடம் அந்த நம்பிக்கை பாரமாக கூடாது அந்த அம்மா தான் மேடம் எனக்கு இந்த அளவுக்கு வச்சிருக்கீங்க இல்லனாலும் வைப்பாங்கமா நீங்க பூஜை பண்ணலனால அம்மா உங்களை காப்பாத்துவாங்க انا காப்பாத்துறாங்க மேடம் அந்த நம்பிக்கை இருக்குறது நல்லதுமா அந்த நம்பிக்கையோட வேங்க மூட நம்பிக்கை குள்ள போகாதீங்க மூட நம்பிக்கை போல மேடம் இப்ப அந்த பசங்க சின்ன பசங்க அது சின்ன பொண்ணு அதுக்கு விவரம் இல்ல அவங்க அம்மா சொல்லி கொடுக்கணும் அப்பா அம்மா நல்லது சொல்லி கொடுக்கணும் தப்பு பண்ணறது உங்க அப்பா அம்மா மாமியார வந்து இப்படி பாக்காதே எதிராளியா பாக்காதே உன் புருஷனை தொந்தரவு பண்ணாதே அவன்ட்ட பாசமாரு மாமியார போய் பாக்க போகும்போது ஆஹ் அவனை திட்டாதே திட்ட மாட்டேன் என்ன கேளுங்க உன் புருஷன் தான் எல்லாம் சொன்னாரு இல்ல அதே ஒன்னு ஒன்னு புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க உங்கள்ட்ட வரேன் தம்பி உங்கள்ட்ட வரேன் உங்க அப்பா அம்மா உனக்கு சரியா சொல்லி கொடுக்கல சரி அவங்க பெரியவங்க தானே ஏதோ சொல்றாங்க இதெல்லாம் காதுல வாங்கிக்காதம்மா ஒரு குடும்பம்னா இப்படி எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி கொடுக்கணும் பொண்ணுங்களுக்கு ஒரு அளவுக்கு மீறி போச்சுன்னா எஸ் நம்மளோட சுயமரியாதையும் தன்னம்பிக்கையும் இல்ல நம்மளோட உரிமைகளும் பறிக்கிறது அளவுக்கு செஞ்சா தூக்கி போட்டுட்டு வந்துடணும் ஆனா மேக்சிமம் ஒன்னா இருக்கிறதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணும் அங்கேருந்து வெளியே வந்தா கூட புருஷன் அவங்கள போய் பாக்க கூடாதுன்னு சொல்றதுக்கு உனக்கு ரைட்ஸே கிடையாது அவங்க வந்து உன் வீட்டுக்கு வந்தா நீ அவங்களுக்கு அம்மா ஸ்தானம் கொடுக்கணும் கல்யாணம் புதுசுல என்ன சொன்னேன்னு கேளுங்க கடைசி வரைக்கும் நான் என்ன சொன்னேன்னு இவரை கேளுங்க நான் சொல்ல மாட்டேன் பார்த்தாது புருஷன்ரும் <laughs> 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 உனக்கு உண்மையில எவ்வளவு கடமை இருக்கோ அதே மாதிரி அவங்கள்ட்ட இருக்கு ரெண்டா நாலாயிரம் ரூபாய் வாங்கினா ரெண்டாயிரம் ரூபாய் அம்மா கொடுக்க சொல்லு ரெண்டாயிரம் ரூபாய்ல நீ குடும்பம் பண்ணு இல்ல நீ வேலைக்கு போ நான் போன மேடம் கேளுங்க போனே இப்ப கூட நான் போன இல்லன்னா நீ சம்பாதிச்ச மாமியார் கொண்டு போய் எங்க அப்பா கிட்ட விட்டு போன கிடையாது நான் எங்க அப்பா கிட்ட விட்டுட்டு போன குழந்தைய எத்தனை மாசம் ஆறு மாசம் குழந்தைய விட்டு போன சாப்பிடாம தாய்ப்பால் கொடுக்கறத விட்டுட்டு நான் போனேன் அம்மா உங்கள்ட்ட ஒரு ரிக்வஸ்ட் நான் சொல்றேன் மேடம் உங்க மருமகன் நல்ல பையன் ஆமா மேடம் அவர் நல்ல சின்ன பொண்ணு அதுக்கு விவரம் இல்ல நீங்க தான் நல்லது கேட்டது சொல்லி கொடுக்கறேன் அம்மா நான் சொல்றது கேளுங்கமா ப்ளீஸ் அவங்களும் தப்பு பண்ணியிருக்காங்க தப்பு தப்பா பேசி இருக்காங்க ஆனா ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து காதல வாங்கிக்காம இருந்தாதான் நல்லா வாழ முடியும் என்னதா இருந்தாலும் வந்து அவர் வந்து அந்த அம்மாவோட பையன் சரிங்களா ஓகேயா இப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா முதல்ல நீங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்காம பசங்களுக்கு நல்ல வழி காமிங்க நல்லது கெட்டது நீங்க ரெண்டு பேரும் தான் எடுத்து சொல்லி கொடுக்கணும் பொண்ணு தப்பு பண்ண அம்மா சொல்லி கொடுக்கணும் இல்லம்மா அவங்க வயசானவங்க அவங்க வளர்ந்து வந்த முறை அப்படி மாமியார அம்மாவை மதிக்கிற மாதிரி கத்து கொடுங்க அம்மா 
முதல்ல நீங்க ரெண்டு பேரும் உங்க சண்டே சரி பண்ணுங்க உங்க கிட்ட எதுமே பேட் சம்பந்திகா வந்து நல்லதே கிடையாது நீங்க ரெண்டு பேரும் நல்லபடியா இருந்தா தான் பசங்களுக்கு வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் மேடம் நான் விஜி மேல ஒரு குறை சொல்ல மாட்டேன் மேடம் அவங்க வீட்டுக்கார தான் மேடம் அந்த பிள்ளைக்கு கெட்டு கொடுக்கிறது இந்த பொண்ணு ஒரு வார்த்தை கூட சொல்ல மாட்டேன் மேடம் நான் அவள அவளே எகிரின்னு போவார் மேடம் அவங்க வீட்டுக்கு ரெண்டு பேரும் முதல்ல ஒற்றுமையா இருங்க சரியா அம்மா உங்க கிட்ட தான் சொல்றேன் சரிங்க மேடம் கொஞ்சம் வெளியே இருங்க சரி இப்போ இப்போ தம்பி என்ன செய்யணும் உங்களுக்கு மேடம் எனக்கு நிறைய கடை இருக்கு மேடம் நான் வாங்கின கடனை மூணு பேரை ஷேர் பண்ணி நான் கடை அடைக்கலாம் அந்த பொண்ணை நான் வேலைக்கு போகணுன்னு சொல்ல அதுகிட்ட நான் எதுவுமே கேட்கல மேடம் எங்கள் வீட்டுக்காரு நீ நான் என் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணது நாங்கள் ரெண்டு மூணு பேரும் ஷேர் பண்ணி தான் கடன் அடைச்சோம் இப்போ கடனை விட்டுட்டு போயிட்டான் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் எடுத்துட்டு வந்தான் மேடம் ஒரு நிமிஷம் அது அடுத்தது என்ன வேணும் உங்களுக்கு அதுதான் மேடம் என்ன பார்க்கணும் மேடம் திடீர்னு எனக்கு ஒரு தண்ணி ஊற்ற கூட ஆள் இல்லை மேடம் தைரியமாக இருங்க நமக்கு நம்ம தான் இருக்கும் யாரையும் சார்ந்து வாழ முடியாது நீங்க தான் சமாளிக்கணும் எல்லாம் விட்டுடாதீங்க மனச சரியா தம்பி உங்களுக்கு என்ன வேணும் எனக்கு வந்து ரெண்டு பேரும் எனக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் புரியுதுங்களா நான் வந்து நிம்மதியாக வேலைக்கு போயிட்டு நிம்மதியாக கடன் அடைக்கணும் சரி அம்மா நீங்க வந்து எதிர்பார்ப்புகள் வச்சுக்காதீங்க நான் தம்பிகிட்ட சொல்றேன் நீங்க கேட்ட விஷயங்கள் அவர் பண்ணுவாங்க அவங்க பண்ணுவாங்க ஓகே நீங்க <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 சொல்லுவேன் <laughs> நீங்க அந்த பொண்ணு உங்க பொண்ணு மாதிரி தானே நல்லபடியா பேசுங்க அவ பேச மாட்டேன் ஒரு மணி நேரம் நான் பேசினதுனால உங்க வாழ்க்கை மாற எல்லாம் போறது இல்ல நீங்க முயற்சி எடுக்கணும் திருந்துக்கேங்கம்மா மீண்டும் இன்னொரு உண்மை சம்பவத்துடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்